Fernanda. Meski di Indonesia, nama Silvia Naparo tidak sepopuler Talia atau Gabriela Spanik, namun di Meksiko dan di negara-negara Amerika Latin, aktris cantik ini termasuk ke dalam jajaran bintang telenovela papan atas yang masih tetap bersinar hingga saat ini. Sejumlah telenovela yang dibintanginya seperti Manana es para siempre, Cuando mi enamoro, Amor bravio, Mi corazón es tuyo, dan yang terbaru La suerte de loli mendapatkan rating tinggi dan sambutan yang hangat dari para pecinta telenovela. Silvia Angelica Nabarro Barba lahir di Guanajuato, Meksiko pada 14 September 1978. Ia mengawali karirnya di industri hiburan sejak masih anak-anak dengan menjadi bintang iklan di Aper. Selain itu, pada tahun 1979, saat usianya baru menginjak sekitar satu tahun, ia sudah diikutkan untuk bermain di telenovela Una Mujer Marcada bersama dengan Shasa Montenegro dan Jorge Vargas. Sekitar tahun 2010, Silvia Nabarro mengikuti casting untuk telenovela anak Karusel. Ia berhasil mendapatkan salah satu peran dalam telenovela tersebut. Namun sayangnya, ia harus mengundurkan diri sebelum syuting dimulai karena adanya permasalahan dalam keluarganya yang rumit. Kekecewaan Silvia Nabarro karena batal bermain di telenovela Karusel sedikit terobati setelah ia diterima di Casa del Teatro untuk belajar acting. Tak lama kemudian, Silvia juga menimba ilmu acting di Centro de Educación Artística Sea milik Televisa. Pada tahun 1997, ketika usianya menginjak 18 tahun, bersama dengan saudara laki-lakinya, Rene Nabarro, Silvia menjadi pembawa acara untuk program televisi ala Kaci Kaci Pora, sebuah acara permainan yang disiarkan di Kanal Onse, sebuah stasiun televisi milik Institut Politeknik Nasional IPN. Sukses sebagai pembawa acara, pada tahun 1998, Silvia lalu mengikuti casting di TV Azteca untuk telenovela Perla. Awalnya, Silvia mengikuti casting untuk mendapatkan salah satu pemeran pembantu. Namun, di luar dugaan, ia ternyata ditunjuk menjadi pemeran utama dalam telenovela tersebut bersama dengan aktor Leonardo Garcia. Setahun kemudian, Silvia Nabarro kembali mendapatkan peran utama untuk telenovela Catalina y Sebastian bersama dengan Sergio Basanyes disusul dengan La Calle de las Novias, Cuando Seas Mia, La Duda, La Heredera, dan Monte Cristo. Usai menyelesaikan Monte Cristo, pada Mei 2007, Silvia mengaku tengah mempertimbangkan tawaran untuk bermain di telenovela Passion dari produser televisa Carla Estrada. Namun, karena masih terikat kontrak dengan TV Azteca, pihak TV Azteca pun mengancam kalau aktris tersebut akan mendapatkan masalah karena pelanggaran kontrak. Mendapati peringatan tersebut, Silvia Nabarro pun rupanya memilih untuk menghindari masalah. Beberapa bulan kemudian, pemeran utama dalam telenovela Passion yang diproduksi televisa pun akhirnya jatuh ke tangan aktris Susana Gonzalez. Setelah bekerja selama satu dekade untuk TV Azteca, pada awal tahun 2008, Silvia Nabarro pun kemudian memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan stasiun TV tersebut dan memilih untuk bergabung ke saingan utama TV Azteca, Televisa. Proyek telenovela pertama yang dibintanginya bersama Televisa adalah Manana Es Para Siembre. Dalam telenovela yang diproduseri Nicandro Diaz tersebut, Silvia Nabarro bermain bersama Fernando Colunga, Lucero, dan Sergio Sendel. Sayangnya kehadiran Silvia di telenovela ini sempat memunculkan rumor adanya persaingan sengit antara dirinya dengan aktris Lucero karena memperebutkan pemeran utama wanita. Namun, rumor itu segera dibantah oleh Lucero. Kepada media, Lucero memastikan 
kalau antara dirinya dengan Navarro tidak ada persaingan apapun. Selain itu, hubungannya dengan Navarro baik-baik saja hingga saat ini. Pada tahun 2010, Silvia Navarro membintangi telenovela Cuando Mi Enamoro bersama dengan aktor asal Argentina Juan Soler. Pada tahun 2012, Silvia Navarro membintangi Amor Bravio bersama Cristian de la Fuente, Leticia Calderón, dan Cesar Evora. Sebelum proses syuting Amor Bravio dimulai, Silvia Navarro bertemu dengan Gerardo Casanova, yang saat itu tengah menjabat sebagai direktur di Televisa. Gerardo adalah seorang ekonom Meksiko. Ia menjadi direktur di Televisa dari tahun 2000 hingga 2002. Setelah itu, ia menjadi wakil presiden ESPN Amerika Latin. Pada tahun 2008, ia juga bekerja untuk Disney. Silvia Navarro dan Gerardo Casanova memulai hubungan asmara mereka pada tahun 2012 secara diam-diam. Namun tak lama kemudian, hubungan asmara keduanya mulai tercium oleh media. Media gosip ternama Meksiko, TV Notas, mempublikasikan foto-foto mereka saat tengah berdua. Akhirnya, ketika sedang membintangi telenovela Mi Corazon Estuyo, pada tahun 2014, Silvia Navarro dan Gerardo Casanova pun mengakui kalau mereka memang telah menjadi sepasang kekasih. Tak lama kemudian, pada Februari 2015, keduanya pun mengumumkan kehamilan Sylvia. Lalu pada September 2015, lahir seorang putra tampan yang diberi nama Leon Casanova Navarro. Usai beristirahat beberapa lama pasca melahirkan, pada tahun 2016, Silvia Navarro kemudian kembali ke layar kaca dengan membintangi La Candidata, disusul Kairen Tentacion setahun berikutnya. Pada September 2019, Silvia Navarro tiba-tiba mengunggah foto dirinya bersama dengan seorang wanita bernama Carla Fanton. Dalam unggahannya tersebut, Nabaro menuliskan keterangan kalau mereka saling mencintai. Unggahan Nabaro tersebut langsung memicu kontroversi yang memunculkan gosip kalau dirinya adalah seorang penyuka sesama jenis. Dugaan bahwa ia seorang penyuka sesama jenis pun memunculkan rumor kalau hubungannya dengan sang pasangan Gerardo Casanova telah retak. Tak ingin fotonya terus menjadi kontroversi dan skandal, Silvia Navarro buru-buru mengklarifikasi melalui media sosialnya kalau Carla Fanton bukanlah kekasihnya, melainkan tidak lebih dari seorang teman. Tak lama usai gosip Silvia Navarro sebagai penyuka sesama jenis menyeruak, pada awal tahun 2020, Silvia Navarro memberikan pengakuan di jejaring sosialnya kalau hubungannya dengan Gerardo Casanova telah berakhir. No, no ando con nadie. <risa> no, no, ni novia ni novia, tranquilos. Pero cuando ando con alguien supongo que se enteran y aunque no, pues me lo echaron. Tidak diketahui pasti, apa yang menjadi penyebab perpisahan dari kedua pasangan yang telah menjalin asmara selama enam tahun itu. Namun sejumlah media berspekulasi kalau perpisahan tersebut dipicu oleh kecemburuan Casanova kepada teman wanita Nabaro, Carla Fanton. Sementara sumber lain mengungkap kalau akar permasalahannya adalah terletak pada Sylvia yang seorang penjemburu dan posesif. Hal itu diduga diakibatkan trauma masa kecil aktris tersebut yang kerap melihat sang ayah yang tidak setia kepada ibunya. Usai mengumumkan perpisahannya dengan wakil presiden ESPN untuk Amerika Latin itu, Silvia Navarro memilih untuk melanjutkan hidupnya. 
Setelah sekitar tiga tahun absen dari layar kaca, pada Januari 2021 lalu, Silviana Baro terbang ke Miami untuk bermain di serial komedi romantis produksi Telemundo yang bertajuk La Suerte de Loli. Dalam serial tersebut, Nabaro kembali berpasangan dengan Osvaldo Benavides. Aktor tersebut memang bisa dikatakan sebagai pasangan abadi Nabaro di layar kaca karena seringnya mereka dipasangkan dalam sejumlah telenovela. Serial yang mulai tayang di Telemundo sejak 26 Januari 2021 ini bercerita mengenai Loli, seorang eksekutif lajang yang hidupnya berubah ketika sahabatnya meninggal dan dia harus merawat anak-anak dari sahabatnya itu. Serial komedi romantis La Suerte de Loli di luar dugaan berhasil meraih sukses besar hingga merajai rating televisi di Amerika Serikat. Sayangnya kemistri antara Silviana Baro dengan Osvaldo Benavides yang memikat lagi-lagi memunculkan rumor yang tidak sedap bagi keduanya. Sebuah majalah gosip terkenal di Meksiko kembali berspekulasi kalau Osvaldo Benavides telah berselingkuh dengan Silviana Baro. Media tersebut juga bahkan mengklaim kalau aktor itu sampai tega menelantarkan anak-anak dan istrinya, Tatiana, demi bisa bersama dengan Nabaro. Mendengar gosip tersebut, tentu saja Silviana Baro dan Osvaldo Benavides meradang. Merasa nama baik mereka dicemarkan, keduanya pun berencana untuk mengajukan gugatan hukum kepada salah satu media paling populer di Meksiko itu.